Okay. So, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay uh, tungkol sa double angle identities of, syempre, trigonometric functions. Meron tayong uh, tatlo na functions, sine, cosine, and tangent functions na bibigyan ng double angle identities. Simulan na nga natin, ano, uh, enumerate na natin yung identities. Double angle identities. So, yung una na nga natin is the double ag uh, angle identities for sine. So, pag sinabing double angle, that is sine 2a. Kaya siya naging double angle. Kasi nga, multiply sa 2 yung kanyang angle. 2a. So, pag daw nakakita tayo ng ganyang expression, sine 2a or sine 2x, etc. Kung ayon mong variable yun, basta meron tayong double angle, that is equal to 2 sin a cosine a. Yan. So, kapag nakakita tayo ng ganito, sin 2a, that is equal to 2 sin a cosine a. Alright, so nilabos yung 2 doon. Tapos, para nakuha yung uh, sin a and cosine a, yung 2a dinivide sa 2. Kaya a na lang yon, a na lang yon. Then sin tsaka cosine. Right? Tapos yung sa cosine naman, cosine 2a, that is equal to cosine squared a minus sin squared ay, a. So kailangan natin tandaan yung mga yan. And also, meron pa tong equivalent identity. So tatlo yon. Meron tayong 2 cosine squared a minus 1 tsaka 1 minus 2 sine squared a. So tandaan ninyo, yung mga identities na yan, kasi gamit na gamit natin yan, hindi lamang sa trigo, gayon din sa calculus. Alright, so tatlo yung sa cosine, isa yung sa sine, tapos sa tangent naman. Sa tangent natin, so, tangent 2a. So, again, double angle identity. That is equal to 2 tangent a over 1 minus tangent squared a. So, yun yung mga identities na kailangan natin tandaan. Ano? Sin 2a, cosin 2a, tangent 2a. So, yun yung equivalent identities nila. Magbigay tayo ng example para mas maintindihan natin. Example number 1. Let's say we have 1 minus cosine squared x over sine 2x. Alright. So, equals. So, itong sin 2x, obviously, applyan natin to ng double angle identity. Pero sa taas, kung ating uh, obserbahan, gagamitan natin yan ng Pythagorean identity. O isa sa mga fundamental identities natin. And this expression is equal to sin squared theta. Kung natatandaan pa ninyo, x pala x sin squared x. Kung natatandaan ninyo, yung ating Pythagorean identity. So, yun yung equivalent nya. Then, yung sin 2x, yung kanina ng identity natin, dalabas yung 2, tapos, ang matitira na lang, sin x, cos x. Alright? Ngayon, meron tayong common factors, or common terms sa numerator and denominator. So, eto, tanggal na to, tapos may matitira isa dun sa numerator. So, that is sin x over 2 cos x. Right? Pero alam natin ito, gagamitan na natin ng uh, quotient identity that is equal to tangent. So, tangent x over 2. That is our final answer. 
number 2 nga tayo. No? Example number 2. Cotangent squared x minus 1 all over cosecant squared x. Simplify natin. Gamitan natin ng uh, huh, quotient rule or quotient identity itong cotangent tapos reciprocal naman yung cosecant. Okay? Sa so, pag ginamitan natin ng quotient itong cotangent that is equal to cosine squared over sine squared. Kasi nga, quotient rule eh. Ay, quotient identity eh. Minus 1. All over ang cosine uh, cosecant squared naman pag ginamitan natin ng reciprocal that is equal to 1 over sine. Okay. Equals. So again, complex fraction. Uh, from division, proceed tayo sa multiplication. Kaya lang, reciprocal ng denominator. So kunin ko muna LCD na to. Numerator. LCD is sine squared x. Sine squared x, divide mo dyan. That is 1. Multiply mo dyan. Cosine squared x. Sine squared x, multiply mo dun. That is sine squared x. Multiply natin sa reciprocal nito. Sine squared x over 1. So, cancel na to. Tsaka ito. So, ang matitira is cosine squared x minus sine squared x. Pero alam natin yan sa uh, double angle identity that is equal to cosine 2x. And that is our final answer. Example 3 tayo. Example number 3. Aha. 2 tangent x over 1 plus tangent x. Ay, tol. Tangent squared x. Right. Example number 3, let us simplify. Ngayon, sa unang tingin, uh, may isip natin na i-apply yung double angle identity ng tangent. Kasi nga, parang ganyan yung ating, ano eh, no? Equivalent identity niya. Pero, dun sa ating uh, double angle ng tangent, minus dapat yun. Para ma-apply natin yung tangent 2x. Eh, positive yun, or plus. So, hindi natin pwedeng apply directly yung double angle identity ng tangent. So, gamit tayo ng ibang identities. Itong 1 plus tangent squared x, Pwede natin gamitan ito ng uh, Pythagorean identity. Kasi ito equal na siya sa second squared eh. No. So, apply na natin. So, 2 tangent x all over saan to equal? That is equal yan sa second squared x. Alright? So, Nag-apply na tayo ng Pythagorean identity. Ngayon, mag apply tayo ng dito naman ay reciprocal, dito ay quotient. Alright? So, apply natin. Numerator muna. So, 2 quotient to that is sine over cosine. All over reciprocal this is equal to 1 over cosine. Right? So, complex fraction, again, from division, mapuposit ma tayo sa multiplication. Kaya lang, get the reciprocal of denominator. So, kopyin ko yung numerator. 2 sin x over cosin x. Proceed sa multiplication. Kaya lang, reciprocal nito. Reciprocal nyan is cosin squared x minus 1. So, meron tayong common terms. Cancel na to. May matitirang isa. So, ito, equal ngayon sa 2 sin x cos x. At kitang-kita, that is equal to our double angle identity ng sin. So, that is equal to sin 2x. Number 4, example number 4. Cos 2x. Minus cotangent 2x. 
So simplify daw natin ano. Etong cosecant 2x, apply natin ng reciprocal. Ito naman ay quotient. So apply natin. Equals reciprocal, etong cosecant ay equal yan sa 1 over sine 2x minus etong cotangent equal yan sa cosine over sine. Yun. Ngayon, we can uh, subtract that manually kasi magkamukha naman yung kanilang denominator. So, subtract daw natin. Magkamukha yung denominator. So, subtract lang natin yung numerator. Yun. 1 minus cosine 2x over sine 2x. Ngayon, applyan natin ng double angle identities. Alright? So, equals, dito na lang. Ito ngayon, 1 minus cosine 2x. Yung cosine 2x, applyan natin ng identity or double angle identity. Saan ba equal yun? So, 1 minus yung cosine 2x equal yan sa 1 minus 2 sine squared x. Kung babalikan nyo yung ating identity. So, yan yung ating equivalent all over double angle identity ng sine 2x. That is 2 sine x cosine x. Alright? Then, simplify 1, uh, distribute natin negative 1. So, negative 1, multiply by 1, that is negative 1. So, 1 minus 1, 0 na yan. So, tanggal na pala yung 1. So, negative, multiply by negative, that is positive. So, positive 2, sine squared x, all over 2, sine x, cosine x. So, cancel to, 2, tapos may isang sine x sa baba, Cancel yung isa sa taas. Therefore, ang matitira na lang, sine x over cosine x. And that is equal to our uh, quotient identity tangent x. Yun. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Uh, wag niyong kalimutang ilike ang ating channel. Tut! At gayon din, syempre mag-subscribe na rin kayo. Tut! At huwag nyo rin kalimutan na pindutin yung ating bell upang makareceive ng mga notification sa mga susunod nating videos. Tut! Maraming salamat! So, ayun nga mga kaibigan. Ano? Uh, ngayon, uh, kung kayo ay meron pang mga karagdagang katanungan or meron kayong gustong Uh, malaman pa na medyo naguguluhan kayo sa loob ng uh, klase o saan pa man uh, maaari kayong mag send or mag message ng mga katanungan ninyo sa mga accounts na ito sa aking gmail account is engineerulysis at gmail.com at sa aking facebook account naman, ito yung aking official account is yuli cruz cruz so mag message lamang kayo dyan ng inyong katanungan at susubukan natin yan ay sagutin upang tayo ay makatulong hindi lamang sa inyo at pati na rin sa iba yun lamang maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon maraming salamat